பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸு பாருங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓகேவா அந்த ருபீஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க எவ்வளோக்கு முந்நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கிறாங்க எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதில் பாருங்கள் எது அதிகமாக இருக்குது வாங்கின விலை விட்டு விற்று விலை அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதிலிருந்தே தெரிஞ்சு போச்சு அது ப்ராஃபிட் தான் அப்படின்னு இல்லையா அப்போது ப்ராஃபிட்னா எப்படி இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் விற்ற விலையிலிருந்து வாங்கிய விலையை கழிச்சுக்கலாம் அப்படி கழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் தான் ஏன்னு கேட்டால் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிக அமௌண்டு ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் அறுபத்தி நாலு ரூபா அதாவது முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது மைனஸ் பண்ணணும் எண்பத்தி நாலு ரூபா கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி இருபது ரூபா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அறுபத்தி நாலு ரூபா அப்படிங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு மேலே போட்டு முந்நூற்றி இருபது அவளை டிவைட் பண்ணுறோம் அதாவது முந்நூற்றி இருபதுக்கு அறுபத்தி நாலு ரூபா எனக்கு ப்ராஃபிட்னால் நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு ஓகேவா நூற்றுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுடல் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இல்லைல்ல இந்த லைன் இங்கே வரும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லுவோம் முந்நூற்றி இருபதுக்கு அறுபத்தி நாலு ரூபா ப்ராஃபிட்னா நூற்றுக்கு ஓகேவா பர்சன்டேஜ் போடலாமா எப்படி பண்ணோம் அறுபத்தி நாலு டெவிட் பை முந்நூற்றி இருபது நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு பிற்கள் பத்துன்னு பிரிச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் பெரும் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென்னு ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணிவிட்டு டென் இன்ட்டு டென்னு பிரிச்சாச்சு டென் டென் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகேவா கண்ணு இந்த ஹண்ட்ரட் தான் இப்படி பிரிச்சுட்டேன் தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியே தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் பிரிச்சாச்சு ஓகேவா டென் டென் கேன்சல் ஆகிடுச்சா இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுடல் பை தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென்னு ம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூனு பிரிச்சுக்கலாமா பிரிச்சாச்சு கீழே தேர்ட்டி டூ இருக்குது இன்ட்டு டென்னு இப்போ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ இன்ட்டு டென்னு டுவெண்ட்டி அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் கண்ணு முந்நூற்றி இருபதில் இருபது பர்சன்டேஜ் புரியுதா அடுத்த சம் பாருங்கள் செகண்ட் செவனி காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாம் கருத்துனையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் லாபமான நஷ்டமானு சொல்லிடலாம் எப்படி பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணணுமே கிடச்சிரும் ஓகேவா அதில் எது பெரிய நம்பர் செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிய நம்பர் செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிய நம்பர்னாவே நமக்கு அது லாபம் தான் இல்லையா அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதுதான் நமக்கு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ இந்த ப்ராஃபிட்டோடைய பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் எவ்வளவு கண்ணு நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு இரநூறுவா லாபம் இல்லையா அப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு இரநூறுரூவா லாபம்னா நூற்றுக்கு அப்படி தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு வாட் டூ ஹண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்னா ஹண்ட்ரடுக்கு அப்படிங்கும்போது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இது ஹண்ட்ரடாக கணக்கு ஹண்ட்ரடாக கேன்சல் பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு நான் பிரிச்சுக்கிட்டேன் எதுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு பிரிச்சுட்டேன் எதுக்காக கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா கேன்சல் ஆகிடுச்சா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டூ ஹண்ட்ரடை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு நான் பிரிச்சுக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் என்னவாகும் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஹண்ட்ரடையும் பிரிக்கலாமா அப்போ இது பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிடல் பை இப்போ அது வங்கி இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்னவாகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடுமா கேன்சல் ஆகிட்டு எனக்கு டூ இன்ட்டு ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பாட் கண்ணு எயிட்டு அப்போது எயிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இரநூறுபா அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு
முன்னூற்றி எண்பது முந்நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க லாபமாகன்னு முந்நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு அறுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணால் கிடையவே கிடையாது அது நஷ்டம் அது லாஸு விலையை குறைச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க தெரியாதக்கன்னு வாங்கின விலையை விட விற்ற விலை கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் விலையை குறைவாக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இது கன்ஃபார்மாக லாஸ் தான் அப்போ லாஸ்னாலும் பெரிய நம்பர் தான் மேலே போட்டு மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் மைனஸில் வரக்கூடாது செல்லிங் ப்ரைஸை மேலே போடணுமா காஸ்ட் ப்ரைஸ் மேலே போட்டு மைனஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு டவுட்லாம் வேண்டாம் பெரிய நம்பரை மேலே போட்டு சின்ன நம்பரை கீழே போட்டு மைனஸ் பண்ணணும் ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறது நாம் இந்த ரெண்டு ப்ரைஸை வச்சே சொல்லிடலாம் இல்லையா எந்த ப்ரைஸ் பெருசாக இருக்குதோ அதை வச்சு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இப்போ மைனஸ் பண்ணலாமா என்ன கிடைக்கும் நைன்டீன் தர் ஃபோர் லாஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டு ருபீஸ் நைன்டீன் ஓகேவா இந்த நைன்டீன் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டிக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜாக இருக்கும் வாங்க அதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிவைடட் பை த்ரீ எயிட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா முந்நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு பத்தொம்பது ரூபாய் லாபம் அப்படி நஷ்டம் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு அது எவ்வளோ நஷ்டம் எப்படி சொல்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு நைன்டி ருபீஸ் எனக்கு லாஸ்ன்னு நான் சொன்னேன்னா அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ன பண்ணி இதே மாதிரி நைன்டி டிவைட் பை நைன்டீன் டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டு சால்வ் பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் பண்ணலாமா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி எயிட்டு இன்ட்டு டென்னு ஓகேவா த்ரீ எயிட்டி என்ன பண்ணலாம் தேர்ட்டி எயிட்டி இன்ட்டு டென்னு மேலே ஹண்ட்ரடை டென் இன்ட்டு டென்னு ஓகேவா டென் டென் கேன்சல் ஆகிடுச்சா இப்போ என்ன கிடைக்கும் நைன்டீன் டிவைட் பை தேர்ட்டி எயிட்டு இன்ட்டு ஹர்ட்டின்னு கிடைக்கும் அடுத்து நைன்டீன் அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே தேர்ட்டி எயிட்டு டூ இன்ட்டு நைன்டீன்னு பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா என்ன பண்ணேன் டூ இன்ட்டு நைன்டீன் பிரிச்சுட்டேன் அப்புறம் இந்த டென்னை டூ இன்ட்டு ஃபைவ்னு பிரிச்சாச்சு இப்போ என்னவா இருக்கும் பாருங்க வேணா இந்த ஸ்டெப் நான் போட்டு கட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நைன்டீன் என்ன இருக்கு நைன்டீன் அப்படியே இருக்குது கீழே தேர்ட்டி எயிட்டை டூ இன்ட்டு நைன்டீன் அப்படின்னு நான் பிரிச்சுட்டேன் இன்ட்டு இந்த டென்னை வந்து டூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டேன் ஓகே வாக்கணும் இப்போ என்ன வாங்கிருக்கோம் ரெண்டும் நைன்டீன் நைன்டீன் கேன்சல் ஆயிருமா இந்த வாகம் இந்த நைன்டீனுக்கு இந்த நைன்டீன் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டூக்கு இந்த டூ கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஃபோர் விக்கெட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் எவ்வளவு நைன்டீன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கண்ணு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ புரியுதா அடுத்து ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ருபீஸ் நாற்பது லாஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ரெண்டு ரூபா ருபீஸ் ரெண்டு ரூபா வந்து லாஸ் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்புறம் லாஸ்ட்டு லாஸோடைய பர்சன்டேஜும் கேட்குறாங்க எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செப்பில் என்ன பண்ணுவோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து லாஸை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லாஸ்னு நான் குறைச்சி தான் கொடுத்தாங்கன்னு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போச்சு வாங்கின விலையிலிருந்து ரெண்டு ரூபா குறைச்சி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால தான் அது அவங்க லாஸ் ரெண்டு ரூபான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ என்ன வரும் தேர்ட்டி எயிட்டு அதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி முப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு அவங்க வித்திருந்தால் தான் அவங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா லாஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேவா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதுமா லாஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவீங்க நாற்பது ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபா லாஸ்னா நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு நாற்பது ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபா லாஸு ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு எனக்கு டூ ருபி லாஸ்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நான் சொல்லணும் டூ பை ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ பை ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு டென்னு டென் இன் டென் பிரிச்சிடும் ஓகே டென் டென் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன இருக்கும் மேலே 2 பை டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் என்ன பண்ணால் இவர் என்ன கால்குலேஷன் மறுபடியும் போடுறேன் ஓகே உங்களுக்கு பாருங்கள் டூ டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு டென்னு இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென்னு பிரிச்சுக்கலாம் டென் டென் கேன்சல் அடுத்தது டூ பை ஃபோரு இன்ட்டு டென்னு இன்னும் கூட சின்னதாக பண்ணணும்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென்னு ஓகேவா டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுமா இப்போ டென் பை டூ டென் பை டூ ஈக்குவல் டு வாட் ஃபைவ் தேர் ஃபோர் தட் ஆல்சோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிறது நாற்பது ரூபாய்க்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் கண்ணு ரெண்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ்
ஃபிஃப்த்து சம்க்கு காஸ்ட் ப்ரைஸும் ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவோ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஐநூறுரூபா லாபம் வச்சு வித்துருக்கிறாங்க அப்போ லாபம் வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கும்போது என்னவாகும் இந்த ப்ரைஸோட நம்ம லாபத்தை கூட்டி தான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி ஐநூறுரூபா சேர்த்து அவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ அது ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னவாகும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது லாபனும் தெரிஞ்சிருச்சு அது எவ்வளோ லாபத்தில் சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு செல்லிங் ப்ரைஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா அப்போ செல்லிங் ப்ரைசிஸ் வார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராஃபிட்டோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் வந்து ஐயாயிரத்துக்கு ஐநூறுரூபா லாபம்னா ஹண்ட்ரடுக்கு அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது எப்படி கேன்சல் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு பிரிச்சுட்டேன் ஓகேவா ஃபைவ் ஹ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு பிரிச்சுட்டேன் இதுக்காக இந்த ஹண்ட்ரடை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக மேலே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென்னு பிரிச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி ரெண்டு ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டென் ஓகே கிளியரா இப்போ இது எவ்வளவு ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஐயாயிரத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேவா புரியுதே கண்ணு என்னோட சம்பளம் புரியுதுன்னா பிடிச்சிருக்குன்னா உடனடியாக யோசிக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் நல்லா பிடிக்கலாம் ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் ஓகேவா என்னோட சம் பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னு எனக்கு உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க ஓகேவா அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் போடுங்க பாய் குட்டீஸ்